Hi guys, subscribe to my channel and click the bell icon so that you receive the latest update. Welcome back friends. आज हम मैकेनिक्स चैप्टर शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर थ्री ऑफ फर्स्ट ईयर इससे पहले हमने विक्टर्स और स्केलर जो चैप्टर था इक्विलिब्रियम था उस पर हमने बात की थी उसमें ईटा के हवाले से जितने भी रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज थे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे तो वो मैंने एक्सप्लेन किए थे ईटा के एम भी सॉल्व किए थे पास्ट एम सी के एम या जितने भी जीनियस के सर तैयब के हैं वो भी इम्पोर्टेंट एम सी सॉल्व किए थे एक्सपेक्टेड एम भी सॉल्व किए थे आज हम बाकायदा मैकेनिक्स चैप्टर को शुरू कर रहे हैं सो so, मैकेनिक्स चैप्टर में हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे मोशन एंड रेस्ट सो मोशन और रेस्ट ईटा के हवाले से डिस्कस करेंगे तो ईटा के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि मोशन और रेस्ट जो है ये हमारे पास रिलेटिव टर्म है रिलेटिव टर्म मीन्स कि अगर हम एक को डिफ़ाइन करते हैं तो एक को हम नहीं डिफ़ाइन कर सकते हैं जिस तरह एक हाथ से ताली नहीं बच सकती उसी तरह हम मोशन को रेस्ट के बगैर डिफ़ाइन नहीं कर सकते और रेस्ट को हम मोशन के बगैर डिफ़ाइन नहीं कर सकते सॉरी मोशन को रेस्ट के बगैर डिफ़ाइन नहीं कर सकते और रेस्ट को मोशन के बगैर डिफ़ाइन नहीं कर सकते अब अगर बात कर लेते हैं रिलेटिव टर्म्स की तो ये एक दूसरे का रिलेट कर सकते हैं रिलेट कर रहे हैं अगर हम कहते हैं कि कोई मोशन कर रहा है तो वो किसी हाथ ऑब्जर्वर के साथ वो मोशन करेगा सपोज कर ले अगर ये मार्कर हैं और यहाँ कोई ऑब्जर्वर कड़ा है तो अब यहाँ पर देख सकते हैं इस ऑब्जर्व के तहत ये जो है रिलेटिव ये मोशन में है क्योंकि ऑब्जर्वर जो है वो रिस्ट में है वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा और जो मार्कर है ये जो इसे मार्कर है तो ये हमारे पास मोशन में है क्योंकि ये अपनी पोजिशन को चेंज कर रहा है अब मोशन और रिस्ट को हम डिफाइन किस तरह कर सकते हैं सो so, मोशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है लेकिन पोजीशन को चेंज कर रही है तो क्या ये मोशन है नहीं बिल्कुल नहीं है ये कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है अगर कोई बॉडी जो है मोशन कर रही है विद रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्जर्वर और अपने पोजिशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्जर्वर सो दिस विल बी कॉल्ड द मोशन और अगर कोई बॉडी जो है एक ऑब्जर्वर के साथ जो है रेस्ट में है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही तो उसे हम कहते हैं रेस्ट लेकिन मोशन और रेस्ट में हमारे पास ऐसे टर्मिनोलॉजीज भी आ जाती हैं जब अगर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं दोनों जो है मोशन में है दोनों मोशन में है लेकिन यहाँ पर दोनों रिस्ट में भी है अब दोनों मोशन में कब होंगे और दोनों रिस्ट में कब होंगे अगर हम इनके रिलेट करें इस दोनों को रिलेट करें तो इसमें जो है कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है एक दो दोनों जो है यूनिफॉर्म वेलासिटी के साथ मूव कर रहे हैं सो इनके दरमियान कोई चेंजिंग नहीं आ रही है लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो है एक तीसरा बंदा खड़ा कर लेता हूँ दूसरा बंदा खड़ा कर लेता हूँ तो वह देखेगा कि ये दोनों जो है मोशन में हैं क्योंकि दोनों अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ द ब्लैक ऑब्जर्वर और रिस्पेक्ट ऑफ द ब्लू ऑब्जर्वर जो दोनों जो हैं सेम मोशन में जा रहे हैं ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ रिस्ट में हैं सो so, बात करने का मकसद है कि मोशन और रिस्ट जो है एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं अब अगर हम बात कर लेते हैं अगर मैं अगर एक अपने फ्रेम ऑफ रेस्टोरेंट को वास्ट कर लूँ बात कर लेते हैं गलेक्सीज की तो जितने भी गलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से अगर दो गलेक्सीज हैं एक इसी डायरेक्शन में जा रहा है दूसरा भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो ये दोनों क्या है ये दोनों अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो इस ऑब्जर्वर के तहत ये दोनों रिस्ट अगर ये रिस्ट में होगा तो इस दोनों के तहत ये दोनों जो है एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करें तो ये मोशन में होंगे क्योंकि ये अपनी पोजिशन चेंज कर रहे लेकिन एक दूसरे के दरमियान अगर हम यहाँ पर देख लें तो वो कहेगा ये एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है एक ऑब्जर्वर दहा टेलीस्कोप में देख रहे हैं कोई आइडल सी बात है पॉसिबल नहीं है लेकिन अगर टेलीस्कोप इतना मतलब टेक्नोलॉजी आ गई कि एक दूसरे को वो देख रहे हैं तो क्या हो गया वो तो कहेंगे कि यार हम तो रिस्ट में हैं सो रिलेटिव जो इमोशन और रिस्ट जो है वो हमारे पास रिलेटिव टर्म है तो इसी वजह से मैं आपको बता दूं कि मोशन और रिस्ट से एम आ सकते हैं तो आपको याद रखने होंगे कि ऑब्जर्वर को याद रखना होगा कि कौन से ऑब्जर्वर हमारे पास की हमारे पास बात हो रही है अब अगर मैं आपको बता दूं कि मोशन के बारे में आपको बता दूं रिस्ट जो है वो हमारे पास बहुत सिंपल है लेकिन जो मोशन है ये हमारे पास बहुत कम्प्लेक्स है मोशन की अगर मैं टैप्स की बात करूँ सो मोशन हमारे पास थ्री टैप्स है सबसे पहला टाइप जो है वो वन डी मोशन है 
दूसरा जो है टू डी मोशन है और तीसरा जो है थ्री डी मोशन है इससे आपको एम सी क्यूज आ सकते हैं एंट्री टेस्ट में वन डी मोशन हमारे पास वो मोशन होंगे जो किसी एक हम कह सकते हैं किसी एक एक्सेस में जा रहे हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अगर एक्स इज इक्ल टू थ्री आई तो ये हमारे पास एक ही डायमेंशन का मोशन है टू डायमेंशनल का क्या होगा अगर वो हमारे पास टू दो एक्सेस में जा रहे हैं जैसे कि हमारे पास थ्री आई प्लस फोर जे सिमिलरली मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि एक्स इज इक्ल टू थ्री आई प्लस फोर जे प्लस फोर के अब आपको मैं बता बताऊंगा कि कौन से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से मोशन हमारे पास वन डी है कौन से मोशन हमारे पास टू डी है कौन से मोशन हमारे पास थ्री डी है ये मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उससे आपको कंसेप्ट भी दूंगा ट्रिक और कंसेप्ट दोनों में आपको दूंगा उस जीली से ईजली से आप साफ़ कर सकेंगे अगर ईटा के ईटा में इससे एम सी आए आज तो नहीं सकते क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है तो इस चैप्टर में मैं आपको और भी टॉपिक बताऊंगा जिस इस तरह से एक्सपेक्टेड एम से क्यूज आएंगे सो so, बात करें हम डायमेंशंस की वन डायमेंशंस होते हैं जो हमारे पास एक स्ट्रेट हो बिल्कुल एक रिक्ट लीनियर हो तो उसे हम वन डायमेंशन कहते हैं यहाँ पर आप देख लें अगर किसी एक एक्सेस में बात करें एक्स एक्सेस की तो उसके यूनिट विक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से तो यहाँ पर एक बारी जो हम मूव कर रही है स्ट्रेट रिक्ट लीनियर मोशन कर रही है बिल्कुल रिक्ट लीनियर मोशन कर रही है तो उसे हम बात करते हैं उसे हम एक्सप्लेन करते हैं वन डायमेंशन या हमारे पास इसी डायरेक्शन में बॉडी आ रही है तो ये हमारे पास वन डायमेंशन है अब टू डायमेंशनल मोशन क्या है टू डायमेंशनल मोशन हमारे पास वो होते हैं जो हमारे पास एक दो प्लेन के साथ रिलेट कर सकते हैं जैसे कि एक्स और वाई प्लेन के साथ रिलेट कर सकते हैं जैसे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के साथ रिलेट कर सकते हैं और थ्री डायमेंशनल हमारे पास होंगे जो हमारे पास थ्री डायमेंशनल में रिलेट करेंगे जैसे कि एक्स एक्सेज वाई एक्सेज और जी एक्सेज अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल बायदा तौर पर बता देना चाहता हूँ जो वन डायमेंशन मोशन है इसके एग्जाम्पल हम ले रखते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडीज जितनी भी है अगर हमारे पास कोई हेलीकॉप्टर से एक ऑब्जेक्ट को कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है या फुटबॉल बॉल जो भी हो उसे फेंक दे तो वो अंडर द ग्रेविटी जो है वो वर्टिकल मोशन करेगा डाउनवर्ड तो उसे हम कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल हम प्रोजेक्टाइल ले सकते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल हम फायर कर देते हैं और वो प्रोजेक्टाइल जो है इसी डायरेक्शन में आए यहाँ पर आप देख लें ये जो एक्स एक्सेस डायरेक्शन है ये वाई एक्स एक्सेस डायरेक्शन है यहाँ पर प्रोजेक्टाइल जो है एक्स एक्सेस पर जा रहा है और यहाँ पर जो है ये वाई एक्सेस पर जा रहा है सिमिलरली तो इसी को हम बात करते हैं कि जो टू डायमेंशनल मोशन है वो वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल को हम ले सकते हैं अब अगर थ्री डायमेंशनल मोशन की बात करें तो थ्री डायमेंशनल मोशन में अगर हमारे पास कोई राकेट जो हो वो अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी तो वो तब ही अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट कर पाएगा जब वहाँ पर एक्शन रिएक्शन अप्लाई हो जहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंटम जो है ओबे हो तब ही वो हमारे पास थ्री डायमेंशनल मोशन होगा मैं आपको बता दूँ थ्री डायमेंशनल मोशन तब ही पॉसिबल होगा जब हमारे पास एक्शन रिएक्शन होगा क्या करेगा कि यहाँ पर जो एक्शन करेगा तो यहाँ पर इसका जो गैसेस हो वो नीचे निकल आएंगे और जो राकेट होगा तो वो ऊपर की तरफ रिएक्शन करेगा और जाएगा तो उसे हम एक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व है तो उसी को हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन अगर मैं आपको यहाँ पर और एग्जांपल बता दूँ सो अगर मैं यहाँ पर वन ये तो वन डायमेंशनल मोशन तो बहुत इजी है टू डायमेंशनल मेरे बात की फ्री फॉल जितनी भी फ्री फॉलिंग बॉडी से हम फ्री फॉलिंग बॉडी यहाँ पर मैंने आप आपको बता दिया और टू डायमेंशनल की अगर मैं बात करूँ तो टू डायमेंशनल में ले सकता हूँ इफ़ अ बुलेट इज़ फायर्ड अगर बुलेट मेरे पास जा रही है तो बुलेट जब जाएगी तो वहाँ पर कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर जो एक्शन रिएक्शन पहले से हुआ होता है लेकिन बुलेट से तो कोई धुआँ बाहर नहीं निकलता कोई वहाँ पर कोई इस तरह तो गैसेज नहीं होते कि वो बुलेट को और भी तेज़ करते जाए और भी तेज़ करते जाए ऐसा तो नहीं होता तो बुलेट को हम टू डायमेंशनल ले सकते हैं सिमिलरली अगर कोई पतंग हो तो वो उड़ रहा है तो वो हमारे पास थ्री डायमेंशनल मोशन है क्योंकि उस पर हवा जो है वो एड करती है उसमें कोई स्पेस जो है वो गिरी रखी हुई होती है तो इसी वजह से हम कहते हैं कि थ्री डायमेंशनल वो अपवर्ड भी जा सकता है डाउनवर्ड भी जा सकता है किसी भी एक्सेस में वो जा सकता है सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वन डी टू डी एंड थ्री डायमेंशनल मोशन के हैं अब मैं आपको बता दूँ कि क्या हमारे पास एक 
टू डायमेंशनल जो है थ्री डायमेंशनल को चेंज हो सकता है या नहीं सो so, आप हमेशा याद रखें अगर मैं टू डायमेंशनल की बात करूं टू डायमेंशनल की बात करूं सो टू डायमेंशनल अगर मैं ले लूं फॉर एग्जांपल मैं ले लूं एक रॉकेट और वो रॉकेट इस तरह जा रहा है और यहाँ पर सपोज़ मैं रॉकेट ले लेता हूँ यहाँ पर मेरे पास स्पेस है और ये रॉकेट इस तरह आ जाए यहाँ पर आ जाए और स्पेस को क्लर करें जहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं हो ये फ्री फ्लोट करेगा फ्लोट करेगा जब ये फ्री फ्लोट करेगा तो अगर मैं इस पर ये ऑफ कर दूँ तो तब भी ये मूवमेंट करेगा लेकिन यहाँ पर इसके जो गैसेस इजेक्शन है वो ऑफ हो गए हैं लेकिन और यहाँ पर गैसेस इजेक्शन है तो यहाँ पर ये थ्री डायमेंशनल है यहाँ पर ये टू डायमेंशनल है तो थ्री डायमेंशनल टू डायमेंशनल को बदल गया अब अगर ये रॉकेट फिर वापस आ जाए एटमोसफेयर में तो यहाँ पर पेरी गैसेस अप्लाई करेगा तो टू डायमेंशनल से थ्री डायमेंशनल को चेंज हो जाएगा सिमिलर अगर मैं वन डायमेंशनल की बात करूँ कोई बॉडी है वो गिर रही है और वो बॉडी गिर रही है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर फुटबॉल फुटबॉल है मेरे पास गिर रहा है और उस फुटबॉल पर मैं यहाँ फायर कर दूँ तो वो फुटबॉल पहले से वन डायमेंशनल मूवमेंट कर रहा था वर्टिकली लेकिन अगर मैं इस पर फायर कर दूँ तो इससे वो गैसेज जो है इजेक्शन शुरू हो जाएगी तो जब गैसेज इजेक्शन शुरू हो जाएगी तो वो डायरेक्टली थ्री डायमेंशनल को चेंज हो जाएगा सो इट मीन्स के हम कह सकते हैं यहाँ पर मैं स्टार में बन कर सकता हूँ कि थ्री जो है वो चेंज होगा टू को और टू जो है वो चेंज हो सकता है थ्री को सिमिलरली जो वन डी है वो भी हमारे पास चेंज हो जा सकता है थ्री डी को सो so, जितने भी डायमेंशन से वो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं सो so, आज मैंने बात की मोशन एंड रिस्ट पर कि किस तरह हम मोशन और रिस्ट को हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ ईच अदर अगर मैं आपको एक एम इस तरह बता दूं, यहाँ पर मैं आपको एक एम लिख रहा हूँ या तो अगर मैं एस की बात करूँ तो यहाँ पर यहाँ कहा गया है कि कौन सा जो है हमारे पास वन डायमेंशनल है तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें आर्बिटाज में तो आर्बिटाज में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम कंसिडर करते हैं थ्री डायमेंशनल तो यहाँ पर भी हमारे पास थ्री डायमेंशनल है जो कि इस ऑर्बिटाल है यहाँ पर भी हमारे पास पी ऑर्बिटाल है यहाँ पर भी थ्री डायमेंशनल होगा अब अगर वेव्स की बात करें एक पार्टिकल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स मूव कर रहा है ट्रांसफर वेव है तो वो भी हमारे पास टू डायमेंशनल है क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सेस की अगर इसको कंपोनेंट में हम डिवाइड करें तो यहाँ पर ये y कंपोनेंट और ये जो है x कंपोनेंट है तो ये हमारे पास टू डायमेंशनल है तो करेक्ट हमारे पास वन वन डी जो है हमारे पास है ही नहीं तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दी से क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई वन डायमेंशनल मूवमेंट हमारे पास नहीं है आई होप यू लाइक द वीडियोस फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल थैंक यू वेरी मच